సో మీరు మామూలుగా ఎలాంటి జానర్ని ఆడియన్స్గా చూడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అంటే నాకు పర్సనల్లీ అయితే యాక్షన్ బాగా ఇష్టం అవునా అందుకనే నాకు యాక్షన్ చేయకపోతే నాకు ఏ సినిమా చేసినట్టు ఉండదు ఇన్కంప్లీట్గా ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది యాక్షన్ సినిమాలు నాకు బాగా ఇష్టం ప్లస్ కామెడీ ఎన్ని కామెడీ యాక్షన్ మిక్స్ అయినాయి అనుకోండి ఐ విల్ ఎంజాయ్ అలాట్ అమేజింగ్ సో ఇప్పుడు పక్కా కమర్షియల్ కాబట్టి మనం కొన్ని కమర్షియల్ క్వశ్చన్స్ డీల్ చేద్దాము గోపీచంద్ గారు సరదాగా అండ్ కొన్ని టాస్క్లు కూడా అనమాట మీకు ఫస్ట్ పాకెట్ మనీ ఎంత పాకెట్ మనీ ఎంత అప్పుడు స్కూల్ డేస్లో అంత టూ రూపీస్ టూ రూపీస్ త్రీ రూపీస్ వన్ రూపీస్ టూ రూపీస్ అంతే ఏం కొనుక్కునేవారు సార్ మామూలుగా అప్పుడు స్కూల్లో వచ్చేది కదా మొత్తం అన్ని దొరుకుతాయి కదా అక్కడ ఐస్ దొరుకుతుంది ఓకే ఐస్ క్రీమ్ దొరుకుతుంది పల్లె పల్లీలు దొరుకుతాయి అన్ని దొరుకుతాయి ఆ టైంలో అదే అదే ఎక్కువ ఆ బండి మీద వచ్చి స్కూల్లో వదిలేగానే బయటికి వెళ్ళిపోయి గోడ అవతల నుంచి తొందర తొందర తొందరగా టైం అయిపోతుంది తొందర అట్లా తీసుకోవాలి వన్ ఆర్ టూ రూపీస్ ఓకే మీరు డాడీ మమ్మీ ఎవరైనా ఇలాగ పర్సులోంచి లేదా డ్రాలోంచి కొట్టేసిన ఫస్ట్ మనీ ఎంత ఎప్పుడు కొట్టేయలేదు నిజమా నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇచ్చేది వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకొట్టాల్సిన అవసరం లేదు అయ్యేదో ఆరు రోజుల్లో చాలు నిజమా ఇంత గుడ్ బాయ్ ఆ మీరు ఓకే మీ ఫస్ట్ సంపాదన రెమ్యూన్ రేషన్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫర్ జయం మూవీ ఫర్ జయం మూవీ ఇట్స్ లెవెన్ థౌజండ్ ఏం ఎలా ఖర్చు పెట్టారు లెవెన్ థౌజండ్ని అంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు అర్థం కాలేదు లెవెన్ థౌసండ్ బట్ ఏంటంటే ఏం చేసుకోవాలి అది తేజ గారిది లక్కీ నెంబర్ అంట ఓకే అందుకని లెవెన్ దీని పక్కన ఇంకో సున్నా కూడా ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు లెవెన్ అనిపించింది అప్పుడు బట్ దట్స్ ఎ ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకెళ్ళి అని ఇంట్లో పెట్టేసాను దాని అట్లా ఖర్చు అయిపోయింది అంతే అది పాయింటే లెవెన్ లక్కీ నెంబర్ అయినప్పుడు దాని పక్కన ఎన్ని సున్నాలైనా ఉండొచ్చు ఓకే సో జాగ్రత్తగా ఇంట్లో పెట్టేసి అది అట్లా ఖర్చు అయిపోయింది తెలియకుండా ఓకే సో మీ ఫస్ట్ బిగ్ కమర్షియల్ సక్సెస్ ఏదని మీరు అనుకుంటున్నారు విలన్ గానా హీరో హీరోగా అయితే ఎగ్దమ్ ఎగ్దమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ ఫస్ట్ సక్సెస్ అంటే అస్ ఎ హీరోగా ఫస్ట్ సక్సెస్ దాని తర్వాత అన్ని టపటప రణమాంధ్రుడు లక్ష్యం శౌర్యం అన్ని లైన్ గా బాగా వచ్చినాయి లక్ష్యం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ అట్ ద టైమ్ అట్ ద టైమ్ ఇట్స్ కలెక్టెడ్ సమ్మర్ అరౌండ్ ట్వంటీ క్రోర్ సంథింగ్ లక్ష్యం ఇస్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ ఇది టూ మచ్ పర్సనల్ అనుకోకపోతే మీరు ఇప్పటిదాకా హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే మూవీ ఏది ఎంత అని నేను అడగను హయ్యెస్ట్ అంటే పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా సక్సెస్ అయ్యేకొంది పెరుగుతుంది అవును కరెక్టే బట్ ఎనీ వన్ మూవీ దట్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేసేదేమో ఇప్పుడు చేసేదేనా నెక్స్ట్ అడిగి నెక్స్ట్ అడిగితే నెక్స్ట్ దానికి ఉంటుందేమో ఆబ్వియస్గా పక్క కమర్షియల్ సక్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ కమర్షియల్ పెరుగుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అప్పిచ్చారా చాలా మందికి ఇచ్చాను ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ కొంతమంది ఇచ్చారు కొంతమంది ఇవ్వలేదు ఓకే సార్ ఇవ్వలేనప్పుడు ఇంకేం బాగా అంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ చూసి ఇంక నేను వదిలేస్తాను ఆ విషయంలో కమర్షియల్ కాదు అది ఓకే ఈ విషయంలో తప్పితే దాంట్లో కమర్షియాలిటీ లేదు నాకు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మన టీ మెంబర్స్లో నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళకి డినామినేషన్ కానీ అంటే కరెన్సీ డినామినేషన్ కానీ లేదా బయట దేశాల కరెన్సీ అయినా సరే యూ డిస్క్రైబ్ దెమ్ విత్ ఎ కరెన్సీ నోట్ ఆర్ డినామినేషన్ ఎనీథింగ్ యూ లైక్ ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ మారుతి గారు అంటే ఇక మారుతి ఇస్ ఏ బ్యాలెన్స్ పర్సన్ అదే ఒక మన ఇండియన్ కరెన్సీ మన ఇండియన్ కరెన్సీ యా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు గా యా ఓకే అండ్ రాసి ఇస్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ ఫారెన్ లో యుఎస్ డాలర్స్ యుఎస్ డాలర్స్ యుఎస్ డాలర్స్ టు రాసి ఓకే బన్నీ వాస్ గారు తను మారుతి చెప్పాడు చాలా కమర్షియల్ అని అవును తనైతే పౌండ్స్ ఏ పౌండ్స్ ఏ ఓకే బన్నీ వాస్ గారికే పౌండ్స్ ఇచ్చేసారు నాకు తెలియదు ఎక్కువ వాస్ గురించి కానీ మార్తి చెప్పడం బట్టి చూస్తే నాకు అందుకనే అది ఇస్తున్నా ఓకే మరి అరవింద్ గారికి ఏమి ఇస్తారు అట్లానే ఉండాలి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా అలానే ఉండాలి బికాస్ ఎక్కడ తగ్గాలి ఎక్కడ పెంచాలనేది పర్ఫెక్ట్ గా నీకు తెలుసు యూనో వాట్ టు బి బ్యాలెన్స్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాలెన్స్ పర్సన్ అంటే బికాస్ ఐ రెస్పెక్ట్ టూ పీపుల్ అంటే ఐ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అంటే వాళ్ళ కొంతమంది అవన్నీ నాకు సంబంధం లేదు బికాస్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మై పర్సనలీ అరవింద్ గారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు బికాస్ దే ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ బిజినెస్ పీపుల్ ఓకే అండ్ అండ్ ఐ పర్సనలీ ట్రావెల్ విత్ దెమ్ దే ఆర్ కొన్ని కొన్నిట్లో చాలా జెన్యున్ కొన్నిట్లో అయితే వాళ్ళు నాకు నాకు తెలిసి
అరవింద్ గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ట్రావెల్లో నాకు తెలిసి మీకు ఎక్కువ ఆయనతో కలవడానికి స్కోప్ దొరికింది నేను ఆయన గురించి వినింది చాలా ఎక్కువ ఓకే ఓకే అంటే ఇట్స్ అ వెరీ డిసిప్లైన్ పర్సన్ ఒకటి మాట చెప్పారంటే ఆ మాట మీద నిలబడతారు ఈవెన్ బిజినెస్ వైజ్ కానివ్వండి ఏమైనా బికాస్ నా ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో నేను వింటా ఉన్నాను వెరీ డిసిప్లైన్గా ఉంటాను ఎవ్రీ మ్యాటర్స్ ఈవెన్ సినిమా ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి ఈవెన్ బయట విషయాలు కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అ డిసిప్లైన్ పర్ఫెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ పర్సన్ ది సేమ్ కైన్ సురేష్ బాబు గారు కూడా ఐ రెస్పెక్ట్ దీస్ టూ పీపుల్ ఇప్పుడు అరవింద్ గారు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ తో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లాగానే మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు అసలు ఆయన ఏజ్ ఏమిటో మనం కూడా రాదు సో జోవియల్ గా ఫ్రెండ్లీ గా దట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ హెమ్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక టాస్క్ గోపిచంద్ గారు వంశీ అడగలేదు మీరు ఆ ఎస్ వంశీ గారు వంశీకి ఏమి లేదు అది అసలు డబ్బు మనిషి కాదు డబ్బు మనిషి కాదు అయ్యో ఓకే అసలు డబ్బు అనేది అసలు పట్టించుకోడు తనకు తనకు మీరు ఆయన చెప్పండి నేను అంటే చెప్పాలంటే ఏం చెప్ప పాత అనాలు ఉంటాయి కదా అవి చెప్పాలి చెల్లవు కదా చెల్లని కాయిన్స్ డబ్బు అనేది లేదు అసలు ఆలోచన లేదు 